we guard our hearts. Praise the Lord. Uh, in the book of Matthew, chapter 18, verse 7, kuna wakati Yesu alikuwa ananena na wanafunzi wake. Na tunaweza soma Matthew 18, verse 7. Amen. Katika kitabu cha Mathayo 18:7 Yesu alipokuwa ananena na wanafunzi wake Biblia yangu ya English inaya Kiingereza inasema hivi Bwana asifiwe in the book of Matthew 18 Nasema, woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come, but woe to the person through whom they come. Wana asifiwe. Kwa hivu, kukwazwa katika hii dunia, upende usipende, ujichunge usijichunge, kukwazwa lazima kutakuja. Wana asifiwe. Hata kukijalipu kuulinda moyo wako kiasigani, lazima kukwazwa kutakuja. Kwa sababu Yesu alisema, Ole kwa dunia, kwa sababu vikwazo lazima zije. Na kwa hivyo, usipo jua kulinda moyo wako, usipo jua kuzuilia moyo wako katika mambo ambayo wena kuja. Utajipata umeumbia buli. Kwa sababu Yesu hakusema, nitawaombea majaribu ya sikuje, ama nitawaombea ili musiwezo kukwazo. Kwa na asipiwe, hata kuna mahali in the book of John anasema, Sita waomba, sita waomba mungu wa waondoe katika hii dunia Lakini ni naomba mungu awe anawalinda Kwa hivyo, hakuna siku itafika ya kwamba uondolewe katika hii dunia Ama majalibu ya ondoke katika hii dunia Ati hiyo siku ni utaweza kulinda moyo wako Tutaishi na uongu Na baithewe neno la mungu linasema Venye tu maisha inaendelea Ama venye tu siku zinaendelea Hivyo tu ndivyo uongu unazidi Kwa na asipiwe Kwa hivyo, uongu vile unavyo zidi Nasi, uh, nasi ni wakati wetu Tuweze kulinda mio yetu Kwa sababu haya mambo ya kija ya kukute Ya pate kama hatujui kuchunga mio yetu Bila shaka tutakuwa tukiumia Kwa nasipiwe Na ndio maana Again in the book of Matthew 11, 20, 29 Tuende hapo haraka sana Ni wakati mungu alikuwa Ana yesu alikuwa nasema Ichukweni ni layangu Kwa nasipiwe eh, Tuende ni hapo uh, Matthew 11, 29. <laughs> Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Bwana asifiwe. Tutakapo chukua nila ya mungu, tujivike, hapo liyo tutakapo pata amani ndani ya mio yetu. Tunaweza kiuliza nila ni nini? Ama kuchukua nila ya mungu inamaanisha nini? Ukisoma hapo juu from 27 inasema um, 
from 28 in Asema, come to me all you have come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest Bwana asifiwe atinjuoni kwangu nyinyi ambao mmelemewa na mizigo mizito nami nitaweza kuwapumzisha na hii mizigo ambayo Yesu alikuwa anasema unaweza jiuliza ni mizigo gani hiyo na ni hiyo mizigo ya moyo na ndio maana anasema nila yangu ni laini na ni nyororo jifikeni nila yangu mjifunze nami mimi ni mpole mimi am humble am gentle bwana asifiwe na nikawa najifunza na hili neno nikasema kwa hivyo hata kama dunia kuna uongo hata kama dunia kuna mambo ambayo yanatukwaza tutakapojivika nila ya Yesu tutapata pumziko bwana asifiwe watu usema katika dunia hakuna amani duniani hakuna pumziko na ni kweli dunia hakuna pumziko lakini wakati tutajivika nila ya Yesu tujivike nila yake tuondoe mizigo yote ambayo inatulemea hapo ndio tutakapopata pumziko Uh, tukienda katika the book of Colossians 3 hapo ndio tutajua ni mizigo gani hii uh, Yesu aliyokuwa anasema let's go in the book of Colossians 3 come to some Colossians 3 Um, verse 38. Mm-hmm. Yo, Colossians from uh, Colossians 3 yote tukiteremka hivi kwa sababu inasema hivi Since then you have been raised with Christ set your heart on things above where Christ is seated at the right hand of God set your minds on things about not on earthly things for you died and your life is now hidden with Christ in God when Christ who is your life appears then you also will appear with him in glory bwana asifiwe neno la mungu katika kitabu cha colossians kinatuambia hivi kwa sababu yani you are you have been raised together with with the christ yani mtumefufuliwa pamoja na yesu tunafaa tuachane na mambo ya huku duniani tumuige mfano wa yesu ambaye ameketi katika mkono wa kulia wa babake na ndio maana hapa chini Paulo alikuwa anaelezea yale mambo ambayo tunafaa kuachana nayo. Je, wakati ambao hatukuwa tuna tumeokoka, kuna mambo ambayo anayataja hapa hapa juu kama tamaa za mwili na mambo mengine hapo anaelezea. Lakini pia anasema na ndio maana hapo chini Colossians 3 uh, verse 8 anasema, "But now you must only lead yourself on all such things as this anger, rage, malice, slander and filthy language from your lips. Bwana asifiwe. Niseme hivi, kama Mungu tu atuwezeshe kuachana na haya mambo yote, kukasilika, kutosamehea, ah kuongea mambo ambayo hayampendezi Mungu. Kwa sababu tumekufa na tumefufuliwa pamoja na Yesu. Kuna haya mambo ambayo tunafaa tuachane nayo. Na haya mambo ndio yako ndani ya mioyo yetu. Na ndio maana tunaambiwa zaidi ya mambo yote linda moyo wako. Kwa hivyo, tukiweza kuondoa haya mambo yote kukasilika, kutosamehe, kuongea wivu na haya mambo yote. Wakati tutaweza kuondoa haya mambo yote ndani yetu, mioyo yetu itapata pumziko. Bwana asifiwe. Niombi langu jioni ya leo Mungu atusaidie tuweze kulinda mioyo yetu. Kwa sababu maisha ambayo tume tunayaishi nirudie tena. Yameishi uovu wakati kama huu vitu vimepanda maisha yameenda juu unless tujue to guard our heart mioyo yetu itakaa ikiumia kila siku na ndio maana hapa Yesu akasema nini offenses wait for the world for the offenses must come tupende tusipende unga ukipanda haitapanda kwa jirani ikose kupanda kwako mambo yakitokea hayatatokea kwa jirani yakose kutokea kwako bwana asifiwe lakini sisi ambao tumekufuliwa na Yesu na tumekufa na Yesu tumekafukuliwa na Yesu tuna bahati sana kwa sababu tunakimbilio naye ndiye 
huyu Yesu kwa sababu hata maovu yakija sisi hayata tukwaza bwana asipiwe kwa sababu tumejivika nila yake huyu Yesu niseme kama kuna jambo laisi na nimeona na nimeshuhudia katika haya maisha hili neno ni anilipokuwa na litayarisha siku ya leo sijalisema sijakuja kulihubiri kwa sababu nimesoma biblia tu bwana asipiwe nime experience in my life kwa ati kwamba the yoke of the lord ni laisi na ni nyolo bwana asipiwe kuchiondoa yani kuondoa yale mambo ambayo yanatusumbua kukasirika kutosamehea wakati Mungu atatuwezesha kuondoa haya mambo yote mioyo yetu itaishi na amani Mungu bwana asipiwe na niombi langu jioni ya leo kwa sababu Mungu ametuokoa tusikubali kuishi katika maisha ya mwili tusikubali kuishi katika maisha ya dunia kwa sababu neno la Mungu in the book of Romans kumbuki ni ngapi inasema ya kwamba mawazo ya mwili huelekeza mtu kwa kifo bwana asipiwe lakini mawazo ya roho huelekeza mtu kwa amani na kwa uhai wake Mungu kwa hivyo kwa sababu tumefufuliwa na huyu Yesu na tunaishi maisha ambayo Yesu alituachia tukaweze kuishi kwa sababu in the book of John 14:27 alisema nini I leave you nimewaachia amani yangu na hii amani nimewaachia haipatikani duniani bwana asifiwe kwa hivyo huku duniani hautapata pumziko hautapata amani na ili hali amesema sitaomba Mungu awaondoe katika hii dunia lakini ninaomba awe anawalinda bwana asifiwe kwa hivyo jambo ambalo litatusaidia sana ni kuondoa haya mambo ambayo huleta mchakuko wa moyo tukijua kusamehe kama vile in the book of Matthew 18:21 kuna wakati pita aliuliza Mungu, "Yesu, mtu anafaa kusamehe mara ngapi?" Mara saba, Yesu akamjibu hapana. I think alisema 70 times. Yeye alisoma hayo maandiko 70. Imati hayo all those times mtu anakukosea unamsamehea. In simple words, Yesu alikuwa anamaanisha nini? Ukikosewa unasamehea. Hufai kukaa na kukwazwa ndani ya moyo wako inafaa iwe ni it is a lifestyle kukosewa utakosewa lakini na wewe ujifunze kusamehea kukasirishwa utakasirishwa ndio lakini ukikasirishwa na hiyo plan yake hapa kusamehea anakuambia forgive bwana asifiwe kwa hivyo wakati Mungu tu atatusaidia ndani ya mioyo yetu kutea forgiveness ukitoka nje unakosewa na mtu spirit anakunenea forgive ukifanywa hivi forgive Mungu akitusaidia kuwa na moyo wa kusamehea na kwambia hakika tutaweza kulinda mioyo yetu mioyo yetu haitakwazika mioyo yetu haitaumia Bwana asifiwe nilikuwa napeana my story hapa nikasema hili neno ninapolihubiri siku ya leo ni neno ambalo nime practice na nimeona likifanya kazi katika maisha yangu I remember and I'm sorry for the lack of his here <laughs> But I give for uh, an example kwa sababu hili ni jambo nimepitia. I remember kuna wakati kwa nyumba. Aige maliza hata wani mali. Kukosana, kukosana. Leo mnakosania hii, nasuluhisha. Then shetani at stage strategy. Mnakosania hii ingine. Bwana asipiwe. Na nikafika mahali nikachoka. Nikajiuliza tutaishi kukosana mpaka lini? Nitaishi kukasirika wiki mbili mpaka lini? And that time ile church nilikuwa na shiriki nilikuwa wash kwa bado sasa nikikosana na kilango hivi wiki mbili nimenyamaza sio ngei nimekuwa zika hata kama ni mimi ningekuwa na lead wash hiyo sande zitaenda chat bwana asipiwe kwa sababu nilikuwa nimejawa na anga na kutosamehea nilikuwa najiambia atajua hata mimi najua kujilipisha si amenikosea atajua bwana asipiwe lakini Mungu nilipochoka kila saa in fact hata ilikuwa imefika mahali nikijua tutakasana ninaanza kushtuka. Juli najua tukikosana hivi two weeks nikiwa nimenyamaza. Bwana asifiwe. Nikafika mahali nikachoka. Nikajiuliza nitaishi kukwazika mpaka lini? Nitaishi kutosamehea mpaka lini? Nikaanza kuomba Mungu. Nikawa nalilia Mungu na mwambia, "God, mimi sijui kusamehea. Mimi nikikasirishwa hata kusamehea siju. Si Mungu unifundishe kusamehea. Bwana asifiwe. Nikawa nalilia moyo wangu sana." ili fati ilifika mahali maombi yangu ikawa tu kulilia moyo wangu kulilia moyo wangu Mungu si unifundisha kusamehea na ikafika mahali mimi nilishtuka sana ninafanywa kitu 
Nakata Holy Spirit za kinia pia. Forgive, forgive. Nina forgive na hiyo kitu inaondoka. Ikafika mahali mpaka nika ni nilikafika yaani nilifika mahali mpaka nikashindwa haya. Siku hizi kwani atukosa nani? Bwana asifiwe. Lakini ni Mungu aliondoa hiyo kitu. So, ama bear witness nikiwa hapa ya kwamba Nila ya Yesu ni laini na ni nyororo kwa sababu nilipojua kutokasirika ndio kukasirika utakasirika kwa sababu wewe ni mwanadamu lakini ukikasirika unasikia spirit nyingine inakunenea forgive una forgive within a short me- ya yeah, a few minutes hiyo kitu inaondoka kwa sababu nila ya Yesu ni laini na ni nyororo unakaa tu dakika mbili kunasamehea lakini wakati nilikuwa nimetiwekelea mambo ya, ya hii dunia nilikuwa nagonga wiki mbili na hata time at ninafikiria I'm punishing the lamb but naumia bwana asifiwe mimi siku kae alikuwa anaumia but wakati nafikiria tinamfunza mimi naumia bwana asifiwe na peana za example ya tirago kwa sababu yeye ndiye wa karibu na mimi wewe sijui ni nani huwa anakukosa kila mtu ako na story yake but I thank God mimi na believe nyinyi mmeondoka katika hiyo lepo but ni vizuri kukaa tukikumbushana neno la Mungu kwa sababu ndilo linalotutia nguvu bwana asifiwe kwa hivyo chioni ya leo hili neno nilikuwa nasikia likinichoma sana ya kwamba ndio tuweze ku overcome everything let us train how to guard our heart bwana asifiwe na tukijua kulinda mioyo yetu hata mawimbi yakitoka wapi yatoke wapi ili fakti hayata tu yani hayata tuondoa katika wema wa Mungu na niseme hivi kama kuna maisha mazuri na maisha ya raha ni wakati utapata the rest of God pumziko la Mungu na ili pumziko la Mungu halipatikani kwa pesa unajua kuna watu huwa wanasema wakati nita jenga kwangu nitaishi na furaha sana moyo wangu utaishi na amani wakati nitanunua gari moyo wangu utaishi na amani wapi bwana asifiwe hebu ulizeni wenye wanaishi kwao hebu ulizeni wenye hata kupaka hata gari tano kwa paki hivi waulize kama wako na amani kwa sababu Yesu alisema nini amani ni yangu ambayo nimewaatia na hii amani haiwezi patikana huku duniani kwa hivyo plot ni za duniani gari ni za duniani pesa ni za huku duniani kumaanisha nini hata ukizipata hata benki zote ziwe zako hautawahi pata amani bwana asifiwe amani ya ukweli inatoka kwa Mungu na wakati tutapata hii amani mioyo yetu itaishi na furaha tutajua kulinda mioyo yetu ukijua jambo ambalo litakuja litakuja kukwaza moyo wako unasamehe mbiumbio unaliondokea na wakati tutajua kulinda mioyo yetu wapendwa wacha niwaambie utaweza kuishi na watu wote duniani haijalishi kama ni mwendo wazimu Haijalishi kama anaogeanga matusi kiasi gani kwa sababu even the book of proverbs kuna mahali inasema a gentle answer huanga inatuliza ghadhabu bwana asifiwe ndio mtu anaweza kuja na ghadhabu akutusi lakini just a gentle answer umjibu tu kwa upole ghadhabu zake zinaondoka bwana asifiwe kwa hivyo ni ombi langu tu jioni ya leo Mungu aendelee kunisaidia Mungu akusaidie mahali umefikisha zaidi ya mambo yote linda moyo wako ondoa kinyongo ondoa kutosamehea ondoa kukasirika na ukiondoa haya mambo yote moyo wako utapata pumziko bwana asifiwe kwa sababu even the book of uh, the book of uh, in, i think in the manual inasema nini tafuteni ufalme wangu kwanza na mengine haya yote ni mtazidishiwa sasa zingine huanga tunakipishana na gani tunakipishana na plot tunasahau ya kwamba ukijua tu kulinda moyo wako ujue tu kuitana juu mbinguni haya mengine Mungu atatuzidishia kwa hivyo ujumbe wangu wa siku ya leo naona niufikisha hapo nilikuwa nasikia tu Mungu tu atusaidie kwa sababu mimi nimepata raha kujua kulinda moyo wangu kupata amani kila wakati ya kwamba sina pesa hata sometimes ujipata mimi hata sina fea kufika huku Jumba leo kufika huku na kurudi ya kwetu huwa kaidaisha 300 bwana asifiwe lakini naambia Mungu sio ni kazi yako wewe ulinituma huko mimi sina stress the funny enough acha ni wape story moja kuna wakati nilikosa pia sande moja na nikashinda home sasa tuesday i was supposed to come disciples nikapata bado sina fedha nikaambia Mungu Hau, unajua hata kwenda huko kwenda ikuwa rahisi sasa kwa sababu nimekosa fedha Sita wai mtu uko tena praise god na nikaanza kufua nguo na masaika enda nikaendea watoto shule ikafika saa kumi 
I remember nikizunguka tu yuko nje nikakutana na 100 mia moja nikauliza Mungu hii 100 inamaanisha nini In the morning kuna mama alikuwa amekuja akanipatia 50 bob so fare ya kuja huku kufika ni 150 nikasikia Holy Spirit akiniambia ni fare ya kwenda church bwana asifiwe so fare ya kufika huku nikapata sasa ya kurudi dirango wasia sasa tukarudi na yeye tulipofika home hiyo usiku Mungu akaprovide pesa bwana asifiwe so nikajua nini hata kama sitapata pesa mimi sitawahi kukuka moyoni tena kwa sababu hii ni kazi ya Mungu na kuanzia hiyo time ndio nilianza kupata pumziko nikajua hata nikikosa fear hata nikikosa nini hii maisha si yangu ili hali Mungu anasema nini sio wewe unaishi bali ni mimi ninaishi wakati tulikubali kuchukua huyu Yesu maisha ya hii mwili tuliachana nayo kwa hivyo ni Yesu anaishi ndani yetu kwa hivyo tukipata Yesu tumepata pumziko bwana asifiwe Uh, ujumbe wa siku ya leo nitaufikisha hapo. Nisem